ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രശ്നം ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഡൈപ്പോൾ കാരണമുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആക്സിയൽ ലൈനിലും ഇക്കറ്റോറിയൽ ലൈനും ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് ഒരു ഡൈപ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സിയൽ ലൈൻ ആക്സിയൽ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ തീറ്റ ഐസി കൊണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി തീറ്റ ഐസി കൊണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന തീറ്റ അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയ ആറും അവിടുത്തെ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റായ പി എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ആങ്കിൾ തീറ്റ ഐസി കൊണ്ട് സീറോ ഡിഗ്രി അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇറ്റ് ഈസ് ടു കെ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഡൻസിറ്റി ആയിരുന്നു ആക്സിയൽ ലൈനിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ഇനി ഇക്കറ്റോറിയൽ ലൈനിൽ എത്രയായിരുന്നു അതായത് തീറ്റ ഐസി കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു തീറ്റ ഐസി കൊണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്തു അപ്പോൾ എത്രയായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് കെ പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കിട്ടിയിരുന്നത് അതായത് ആക്സിയൽ ഇക്കറ്റോറിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ അതായത് സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് തീറ്റയുടെ ടൈമിൽ അപ്പോൾ ആ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ അത് തീറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾ സീറോ ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സിയൽ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും അതേ സമയം തീറ്റയ്ക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്കറ്റോറിയൽ ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണോ സോ ഒരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഡൈപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടു ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ സ്മോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് പോകും ഇനി അവിടെ നിന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് സോറി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡൈപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ അത് എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു തീറ്റ ആംഗിൾ മാറിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിയിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എയിൽ നിന്ന് പി വരെയുള്ള ദൂരം ആർ വൺ ആയിട്ടും ബിയിൽ നിന്ന് പി വരെയുള്ള ദൂരം ആർ ടു ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറ്റ് പി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരൊക്കെ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എ കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്ലസ് ബി കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ആർ വൺ കാരണം അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ആണ് ചാർജ് മൈനസ് ക്യൂ വൺ ആണോ ഇനി വി ബിയുടെ വാല്യൂ പറഞ്ഞാൽ വി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു ക്യൂ ബൈ ആർ ടു ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ പി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻ ടു മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് കെ ഇൻ ടു ക്യൂ ബൈ ആർ ടു ഒന്ന് കെ ക്യൂ കോമൺ എടുത്തേ എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇക്വേഷനകത്ത് ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണെന്ന് അതും തീറ്റ വേണം ഇക്വേഷനകത്ത് ഇതിനകത്ത് തീറ്റ ഇല്ല ആർ വണ്ണും ആർ ടു ആണ് എനിക്ക് ആറിലല്ല എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകാണ് അതായത് ആർ വണ്ണിനെയും ആർ ടുവിനെയും ആറിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകാണ് ഒന്നുകൂടെ ആർ വണ്ണിനെയും ആർ ടുവിനെയും ആറിൻ്റെ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആ ആർ വണ്ണിനെ അതായത് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നേരെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ആറിന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടു വെക്കാൻ പോവാം ഇതാ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഓക്കെ ആണോ സോ എന്തായിരിക്കും എ ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ആ പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നത് അതായത് ആർ വണ്ണിനെ എടുത്ത് ആറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചു പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റും എന്താ എ ഡാഷ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ഡാഷ് പി സിക്കൾ ടു ആർ വൺ തന്നെയാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയല്ലേ സെയിം ആയിട്ട് ആണോ ദറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് പി ഇസിക്കൾ ടു എന്താണ് എ പി തന്നെയാണ് ഇസിക്കൾ ടു എത്രയാണ് ആർ വൺ ആണ് ആണോ ഇനി ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിക്കോട്ടെ അതാട്ടെ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡാഷ് ഒ പ്ലസ് ഒ പി എന്ന് എഴുതിക്കോട്ടെ ദറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് പി സിക്കൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഡാഷ് ഒ
പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയുണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയ തീറ്റ കാരണം ഇതും തീറ്റ തന്നെയാണ് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയ എ ഡാഷ് ഓ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ആണോ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എത്രയാണ് എ ആണ് അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഏത് ട്രിക്കണോമെട്രി ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കും ഞാൻ കോസ് തീറ്റ എടുക്കാം സോ ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ എ ഡാഷ് ഓ ദറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ എ എ ഡാഷ് ഓ എന്താണ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഓ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എ ഡാഷ് ഓ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞത് എ ഡാഷ് ഓ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു തരാം അപ്പോൾ എ ഡാഷ് ഒ കിട്ടി എ കോസ് തീറ്റ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എടുത്തു തരാം രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ബി ഡാഷ് ഒ ആ ട്രയാങ്കിളും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ബി ഡാഷ് ഒന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണോ അപ്പോൾ അവിടെയും കോസ് തീറ്റാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഫ്രം ട്രയാങ്കിൾ ബി ബി ഡാഷ് ഒ കോസ് തീറ്റ എസ് കൊണ്ട് എത്രയായിരിക്കും ബി ഡാഷ് ഒ ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് എ ദറ്റ് ഈസ് ബി ഡാഷ് ഒ സിക്കോട്ട് എന്താണ് എ കോസ് തീറ്റ കത്തിയോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ആർ വൺ ആർ ടു ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം കാരണം ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ വൺ ആൻഡ് ആർ ടു ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ പ്ലസ് എ ഡാഷോ സോ ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദേർ ഫോർ ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ആർ പ്ലസ് സോറി ആർ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആ ആർ പ്ലസ് എ ഡാഷോ ആണ് ആർ പ്ലസ് എ ഡാഷോ ആർ പ്ലസ് എ ഡാഷോക്ക് വരും എ കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തോട്ടെ കൊടുത്തോട്ടെ ഓക്കെ അതുപോലെ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർ ഫോർ ആർ ടു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ഡാഷോ എന്നാണ് അപ്പം ബി ഡാഷോയ്ക്ക് വരും എ കോസ് തീറ്റ് കൊടുക്കും സോ ആർ വൺ ആർ ടു കിട്ടിയോ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയോ ഇനി നിങ്ങൾ എനിക്ക് ആ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വി പി സി കൊണ്ട് എത്രയായിരുന്നു കെ പി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ കെ ക്യു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ അതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാരണം നമുക്ക് അതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വേണ്ടത് വി പി സോ ദേ ഫോർ വി പി സി കിട്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ വി പി സി കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ദേ ഫോർ വി പി സി കിട്ടോ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ ടു അതായത് ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ ഒന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് തന്നെ ദറ്റ് ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ടൈംസ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടിരുന്നു കാരണം മൈനസ് കോമൺ ആണ് ആർ മൈനസ് എ കോസ് തീറ്റ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് വരും ഇതിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന ഫോമിലല്ലേ ദറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ വി പി വി പി സിക്കൾ ടു ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് കെ ക്യു ഇൻറ്റു ആ മൈനസ് അകത്തോട്ട് കിട്ടിക്കോളൂ ആർ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ മൈനസ് ആർ മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് എന്തോ ഒരു പ്ലസ് വരത്തില്ലേ എ കോസ് തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണുള്ളത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ക്ലിയർ ആണോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇ സിക്കൾ ടു കെ ക്യു ഇൻറ്റു ആരെങ്കിലും വെട്ടാനുണ്ടോ ഇവിടെ ആറും ആറും ഞാൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഒരു കൺസിഡറേഷൻ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് നമുക്കെ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെക്കാളും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് എ സ്ക്വയറിനെക്കാട്ടും ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് കാരണം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്കിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഡൈപ്പോളേ ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി പിന്നെയും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് സോ ഞാൻ ഈ ടൈമിനെ കൂടെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എന്ത് വരും മുകളിൽ ഒരു ടു എ കോസ് തീറ്റ വരും എ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എ കോസ് തീറ്റ ബൈ താഴെ ഒരു ആർ സ്ക്വയർ വരും ഓക്കെ ആണോ സോ ദ ആൻസർ ഈസ് കെ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ കോസ് തീറ്റ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ വി പിയുടെ ജനറൽ ലൊക്കേഷനാണ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്യു ഇൻറ്റു ടു എ എന്താ ക്യൂ
അതെന്താ സീറോ ആയത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈപ്പോൾ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുക്ക് മിഡ് പോയിൻ്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്ര നെഗറ്റീവ് ചാർന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലും പോസിറ്റീവ് ചാർന്നുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലോട് ചേർന്നിട്ട് സീറോ ആയി പോകുന്ന പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ലൈനിലും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ കാരണം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാ നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ രണ്ടുകൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കറ്റോറിയൽ സീറോ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആണോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ആക്സിൽ ലൈൻ ഇക്കറ്റോറിയൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഡൈപ്പോളിൽ നമുക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാഫും കൂടെ പഠിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകണം അതിനകത്ത് ആദ്യം ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫും കാണിക്കാം പൊട്ടൻഷ്യലും ഡിസ്റ്റൻസും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫും കാണിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്റ്റൻസിന് അനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചാർജിൻ്റെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണോ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണോ ഇൻവേഴ്സിലെ പ്രൊഫഷൻ ടു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആദ്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് വരച്ച് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഗ്രാജുവലി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ആണോ അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്തിന് പ്രൊപ്പോഷൻ ആണല്ലേ ആർ സ്ക്വയർ അതായത് കുറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയുന്നതിൻ്റെ അത്രയും പെട്ടെന്ന് കുറയത്തില്ല ദറ്റ് ഈസ് ആർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറച്ചുകൂടെ പതുക്കെ കുറയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് കാണിക്കണം ഇ ഓർ വി എന്ന് കാണിക്കണം ആർ വട്ടുള്ള ഗ്രാഫ് മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലേ ദാറ്റ്സ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്യൂ ടു ഡൈപ്പോൾ ഓക്കെ